câteva povestioare despre vămile văzduhului, luate din cartea Cuvânt despre moarte a Sfântului Ignatie Briancianinu. Marele plăcut al lui Dumnezeu, văzătorul de taine, Sfântul Nifon, episcopul Constantianii Ciprului, stând odată la rugăciune, a văzut cerurile deschise și o mulțime de îngeri, dintre care unii se pogorau pe pământ, iar alții urcau, înălțând sufletele omenești la locașurile cerești. A început să ia aminte la această priveliște și iată că doi îngeri suiau ducând un suflet. Când s-au apropiat de vama curviei, a ieșit vame și draci au grit cu mânie. Al nostru este acest suflet. Cum îndrăzni să-l duceți pe lângă noi când el este al nostru? Îngerii au răspuns, pe ce teme este al vostru? Draci au zis, până la moartea păcătuit, sfurcându-se cu greșeli, nu numai firești, ci și împotriva firii, pe deasupra, își o să dea aproapele și ceea ce este mai rău, a murit fără pocăință. Ce aveți de zis la asta? Îngerii au răspuns. Cu adevărat, nu vă vom da crezare nici vouă, nici tatălui vostru, satana, până ce nu l vom întreba pe îngerul păzitor al acestui suflet. Fiind întrebat, îngerul păzitor a zis. Într-adevăr, mult a păcătuit omul acesta, dar îndată ce s-a îmbolnăvit, a început să plângă și să mărturisească păcatele sale lui Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu l-a iertat, el singur știe. A lui este stăpânirea și slava dreptei lui judecăți. Atunci îngerii, disprețuind învinuirile dracilor, a intrat cu sufletul acela pe porțile cerului. După aceea fericitul a văzut alt suflet înălțat de îngeri. Dând funga către el, dracii strigau, Ce duceți suflete fără știrea noastră? Ca de pildă pe acesta care este iubitor de aur, curvar, iute la mânie și s-a îndeletnicit cu tălhăria. Îngerii au răspuns, știm bine că deși a căzut în acestea toate, însă a plâns, a suspinat, s-a mărturisit și a dat milostenie și de aceea Dumnezeu i-a dăruit iertare. Dracii au zis, dacă acest suflet este vrenic de mila lui Dumnezeu, luați-i pe toți păcătoșii din lume, că noi de ce ne mai ostenim aici? Îngerii le-au răspuns, toți păcătoșii care își mărturisesc păcatele cu smerenii și cu lacrimi, vor primi iertare după mila lui Dumnezeu, iar pe cei ce mor fără păcăință, îi va judeca el. După ce i-au rușinat între acest chip pe draci, au plecat. Iar și-a văzut Sfântul cum era înălțat sufletul unui bărbat iubitor de Dumnezeu, curat, milostiv, cu dragoste față de toți. Draci stăteau departe și scrâșneau din dință împotriva acelui suflet, iar îngerii lui Dumnezeu i-au ieșit în întâmpinare pe porțele cerului și, heretisindu l îi greiau. Slavă ție, Hristoase împărate, că nu l-ai dat în mâinile vrăjmașilor și l-ai izbăvit pe el de iadul cel mai de desubt. A mai văzut fericitul Nifun că dracii tărau un suflet la ea. Era sufletul unui rob pe care stăpânul îl chinuia cu foamete și bătăi și care, nesuferind chinurile, s-a omorât, fiind învățat de drac. Îngerul păzitor mergea la depărtare și plângea cu amar, iar dracii se bucurau și a ieșit poruncă de la Dumnezeu către îngerul ce plângea să meargă la Roma, urmând ca acolo să ia asupra sa, Paza unui prunc nou născut, care se boteza în acea vreme. A mai văzut Sfântul, un suflet pe care îl ceau prin văzduh îngerii, dar pe care l-au luat de la dâns și dracii la vama a patra și l-au aruncat în adânc. Era sufletul unui om de dat curviei, vrăjitoriei și tâlhăriei, care murise pe neașteptate fără de pocăință.
Fericitul Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandrei, vorbea mereu despre moarte și despre ieșirea sufletului din trup, precum i se descoperise prin cuviosul Simeon Stărnicul. Când sufletul va ieși din trup, spunea el, și va începe să suie către cer, îl vor întâmpina pe el cetele dracilor și îl vor supune multelor greutăți și cercetări aspre. Îl vor trage la socoteală pentru minciună, clevetire, Iuțime, zavistie, mânie, pomenirea răului, trufie, pentru cuvintele de rușine, nesupunere, cămătărie, iubire de avuții, beție, îmbuibare, vrăjitorie, pentru urârea de frați, ucidere, hoție, nemilostivire, curvie, și prea curvie. În vremea mergerii sufletului de la pământ la cer, înși sfinții îngeri nu îl vor putea ajuta. Îl vor ajuta numai pocăința sa, faptele sale bune, iar mai vârtos, milostenia. Dacă vom uita să ne pocăim aici pentru vreun păcat, prin milostenie putem scăpa de silnicia vămilor drecești. Fraților, știind aceasta, să ne temem de ceasul cel amar al întâlnirii cu aspri și nemilostivi vameși, de ceasul în care nu ne vom dumeri ce să răspundem celor ce ne trag la socoteală. Să ne pocăim acum pentru toate păcatele noastre, să dăm după puterea noastră milostenie, care ne poate petrece de pe pământ la cer și ne poate izbăvi de opreliște a dralici, dracilor. Mare este ora acestora către noi, mare frică ne așteaptă în văzduh. Mare necaz. În diata lăsată ucenicilor săi, adică în testamentul lăsat ucenicilor săi, cu viosul Isei apusnicul le poruncea să aibă zilnic moartea în fața ochilor și să se îngrijească de felul în care vor să vârși ieșirea din trup și în care vor trece de puterile întunericului, care au să ne întâmpine în văzduh. În al 17-lea cuvânt, el spune, Gândește-te la bucuria sufletului care se dă pe sine, ca să slujească lui Dumnezeu și a săvârșit această slujire, la ieșirea lui din această lume. Faptele lui se vor lupta pentru el. La ieșirea lui din această lume, faptele lui se vor lupta pentru el. Îngerii, văzându-l izbăvit de puterile întunericului, se vor bucura pentru el. Când sufletul va ieși din trup, îl vor însoți îngerii. Îi vor ieși în întâmpinare puterile întunericului, poftin să-l oprească, dar, trăgându-l la socoteală, nu vor găsi întrânsul nimic al lor. Atunci nu îngerii vor sta împotriva vrăjmașilor, ci faptele săvârșite de suflet îl vor îngrădi și vor ocroti de vrăjmași, neîngăduindu-le să se atingă de dânsul. Dacă vor birui faptele lui, îngerii 
îi vor cânta cântare de laudă și îl vor duce cu veselie înaintea feței lui Dumnezeu. În ceasul acela, el uită tot ce ține de viața pământească și toate ostenerile pe care le-a purtat. Cu toată usârdia și silința să ne străduim în vremea acestui viac scurt, să facem binele și să-l păzim neatins de rău, ca să ne putem întui din mâna stăpânitorilor care ne așteaptă de pe acum. Ei sunt vicleni și nemilostivi. Fericit, fericit cel în care nu se va găsi niciun lucru de-al lor. Bucuria, veselia, odihna și cununa lui vor fi mai presus de orice măsură. Cel ce a căzut în păcat de moarte, să nu cadă în deznădejde, să alergăm la doctoria pocăinței la care este chemat până în cea din urmă clipă a vieții sale de Mântuitorul, care a vestit în Sfânta Evanghelie, cel ce crede în mine de va și muri, viu va fi. Însă nenorocit lucru este a rămâne în păcat de moarte. Nenorocit lucru este când păcatul de moarte se preface în obicei. Niciun fel de fapte bune nu pot răscumpăra din ea sufletul ce, ce nu s-a curățit de păcatul de moarte înainte să se despartă de trup. Pe când domnea împăratul grec Leon, trăia în Constantinopol un om foarte slăvit și bogat, care dădea milostine îmbelșugată săracilor. Din nefericire, acesta s-a dedat păcatului prea curvii și a rămas în acesta până la bătrânețe deoarece cu timpul se întărise în el obiceiul rău. Neîncetat dând milostenii, nu se depărta nici de prea curvie și a murit pe neașteptate. Mult a cugetat la soarta, la soarta lui veșnică patriarhul Genadie, împreună cu ceilalți episcopi. Unii ziceau că s-a mântuit după cuvântul scripturii, răscumpărarea sufletului omului i-a avut sa. Alții, din potrivă, Spuneau că se cuvine ca robul lui Dumnezeu să fie fără prihană și fără întinăciune, fiindcă tot în Scriptură s-a zis că de va și păzi omul toată legea, dar va greși într-una, s-a făcut tuturor vinovat. Nu se va socoti toată dreptatea lui. Și Dumnezeu a zis, în ce te voi afla, într-o aceea te voi și judeca. Patriarhul a poruncit tuturor mănăstirilor și tuturor zăvorâților să ceară de la Dumnezeu descoperire despre soarta celui reposat și Dumnezeu a descoperit despre ea unui zăvorât. Acesta l-a postit la sine pe patriarh și a istorisit în fața tuturor. Noaptea trecută eram la rugăciune și am văzut un loc care avea de-a dreapta raiul plin de bunătăți negrite, iar de-a stânga un lac de foc, a cărui văpaie suia până la nori. Între raiul cel fericit și flacăra cea cumplită, stătea legat cel mort și gemea cumplit. Adeseori își întorcea privirile către rai și se tânguia cu amar. Și am văzut un înger purtător de lumină care s-a apropiat de el și a zis Omule, pentru ce te tânguiești în deșert? Iată, <coughs> pentru milostenia ta te izbăvi de pedeapsă iar pentru că nu te-ai lăsat de prea curvie, te-ai lipsit de raiul cel fericit. Patriarhul și cei ce erau împreună cu el, auzind aceasta, au fost cuprinși de frică și au zis, Adevăr a vestit apostolul Pavel, fugiți de curvie, pentru că tot păcatul pe care îl va face omul, afară de trup este, iar cel ce curvește, într-o său trup greșește. Unde sunt cei ce zic? De vom și cădea în curvie, vom da milostenie. 
Cel milostiv, dacă e milostiv cu adevărat, trebuie să se milească întâi pe sine și să câștige curăția trupului, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Nu aduce niciun folos banul împărțit cu mână necurată și cu suflet nepocăit. Nu aduce niciun folos banul împărțit cu mână necurată și cu suflet nepocăit. Într-o oarecare mănăstire de femei, trăia pe lângă stareță nepoata ei, prea frumoasă la înfățișare și cu o purtare fără pată. Toate surorile se minunau și se zideau de chipul ei îngeresc și de neobișnuita ei modestie. Când s-a săvârșit din această viață, au îngropat-o cu mare cinste, având neclintita încredințare că sufletul ei a zburat în lăcașurile cerești. Amărâtă din pricina despățirii de ea, stareța s-a cufundat în rugăciunea neîncetată, dându-i tăria acesteia prin postire și priveghere, și l-a rugat pe Domnul să-i descopere slava cerească de care se învrânicise nepoata ei în ceata fecioarelor, fericitelor fecioare. Odată când stareța în liniștea de miez de noapte a chiliei stătea la rugăciune, pământul s-a deschis la picioarele ei, și sub ochii celei ce se ruga început să curgă lavă încinsă, clocotindă. Pierdută de spaimă, a privit în hăul deschis înaintea sa și în flăcările iadului și a văzut nepoata. Dumnezeule!" a strigat-te deznădăjită. Chiar tu ești?" Da!" a răspuns tânguindu-se cumplit cea pierită. Dar cum așa?" a întrebat cu amărăciune și milă, Bătrână, eu nădăjdeam să te văd în slava raiului, în ce te lângerești, între mielușirile fără prihană ale lui Hristos, iară tu, de ce ajuns așa? Vai mie, ticăloase, a gemut chinuita, eu însumi sunt pricina morții mele veșnice, cu care mor în această văpaie care mă ardă necontenit, dar nu mă nimicește. Ai vrut să mă vezi? Și Dumnezeu ți-a descoperit taina stării mele. Dar de ce ai ajuns așa? Dar de ce ai ajuns așa? A întrebat ea răstareța printre lacrimi. Pentru că, a răspuns chinuita, în ochii voștri era în feciorelnică, înger neprihănit. Dar de fapt, nu eram așa. Nu m-am spurcat cu păcat trupesc, dar gândurile mele, dorințele mele, tainice și visările călcătoare de lege, M-au aruncat în ghienă. Cu toată neprihănirea trupului meu de fecioară, n-am știut să-mi păzesc într-o neprihănire și sufletul. Gândurile și mișcările inimii și pentru aceasta am fost dată la munci. Din lipsa de prevedere, mă simțeam în inima mea legată de un anumit tânăr. Mă desfătam în gândurile și în visările mele de nălucirea chipului său frumos și de împreunarea cu el. Și pricepând că este păcat ce fac, M-am sfiit să-l descoper duhovnicului la spovedani, ca urmare a antinate indulciri de gândurile și de visările necurate. După ce m-am săvârșit din această viață, sfinții îngeri s-au îngrețoșat de mine și m-au lăsat în mâinile dracilor. Și iată că acum ard în văpaia ghinei, voi arde veșnic și niciodată, niciodată nu mă voi mistui. Nu este sfârșit chinule pentru cei le pădați de cer. Zicând aceasta, nefericit a prins a geme, a prins a geme, a prins a scrâșnit din dinți și, luată de lava învăpăiată, s-a ascuns cu totul de privirile stareței.
Cuviosul Nilsorski cugetă astfel despre pati. Patimile cer fie pocăință pe măsură, fie chinuri în vremea ce va să fie. Trebuie să ne pocăim pentru patimă și să cerim izbăvirea de ea. Patima are ca plată chinul în viitor pentru nepocăirea de ea, nu pentru războiul răuntric pe care îl pricinește. Dacă ar fi pedepsit cu chin veșnic războiul ca atare, fără o desăvârșită nepătimire, nu ar mai fi iertare de păcate pe care totuși au primit-o mulți, după cum zice Sfântul Petru Damaschinu. Să luăm de pildă patima curviei. Ce lupta de patima curviei față de cineva trebuie să se depărteze din răsputeri, de împreună vorbirea și împreună petrecerea cu acel cineva. Chiar de atingerea hainelor lui și de mirosirea lui, cel ce nu se păzește în această privință, împlinește patima și lucrează cu gândurile în inima sa, au zis părinții. Unul ca acesta își aprinde singur în sine cuptorul patimilor și aduce în sine ca pe niște șerpi gândurile viclene. Să ne pregătim pentru veșnicie și pentru trecerea în veșnicie, care se cheamă moarte, din vremea vieții pământești, care este cămara de așteptare a veșniciei. Viața pământească nu este viață în adevăratul înțeles al cuvântului, ci necurmată luptă între viață și moarte. Înclinăm pe rând, ba spre una, ba spre cealaltă, ne clătinăm între ele, se poate spune că ele se bat pe noi. Dacă vom prețui drept scurtul răstimp pentru care am fost puși aici pe pământ, dacă o vom pune față în față cu nemăsurata și măreața veșnicie, vom afla o singură întrebuințare bună a vieții pământești. Este folosită bine atunci când este petrecută ca pregătire pentru veșnicie. Viața pământească nu este viață în adevăratul înțeles al cuvântului, ci necurmată luptă între viață și moarte. Înclinăm pe rând, ba spre una, ba spre cealaltă. Ne clătinăm între ele. Se poate spune că ele se bat pe noi. Dacă vom prețui drept scurtul răstimp pentru care am fost puși aici pe pământ, dacă o vom pune față în față cu nemăsurata și măreața veșnicie, vom afla o singură întrebuințare bună a vieții pământești. Este folosită bine atunci când este petrecută ca pregătire pentru veșnicie.